Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good afternoon everyone. Okay, uh, today we are going to look on the next subtopic after sedimentation process which is filtration process. Uh, and filtration process is basically uh, the second last process before the disinfection process. Okay, seperti yang awak nampak, uh, dalam setiap slide akan ada uh, explanation kat bahagian bawah ni. Okay, di mana uh, this slide uh, was prepared by Dr. Jazuri. So, dalam setiap slide ni ada detailed explanation for each slide dan awak boleh baca dan boleh fahamkan. Uh, and then ada juga in term of discussion dan juga question uh, by setiap slide tu. So, uh, untuk soalan uh, soalan dan juga discussion yang diberi dalam uh, slide ni, kita akan carry forward, uh, bincangkan dalam I discuss untuk group awak. So, uh, untuk hari ni, saya just bagi theoretical ataupun explanation on the topic itself and then discussion, uh, kita akan masuk kepada I discuss. Alright, so moving on to the next slide. So next slide basically learning outcome. So ada dua learning outcome yang kita akan refer. The first learning outcome is basically to determine the size of grain to be used in filtration system. Okay, untuk kita tentukan size of grain, biasanya ada dua cara. Satu melalui effective size ataupun E dan juga melalui uniformity coefficient. Okay, iaitu U. Alright, uh, dia ada dua cara and then uh, yang kedua LO dia adalah to design the filtration system uh, using two type of equation which is blake cosini BK equation ataupun Rose equation. In this uh, subtopic, uh, the detail would be explained using blake cosini equation. Alright, next slide is grain size characteristic. Okay, as I mentioned earlier, kita akan tengok kepada dua bahagian. Satu, effective size E dan juga uniformity coefficient U. Okay, both uh, parameter dia akan relate kepada geometric mean dan juga kepada geometric standard deviation itself. Okay, for effective size, dia akan tengok more kepada P10 ataupun percentage yang ke-10 dan untuk uniformity coefficient biasanya dia melibatkan ratio between P60 to P10. Alright, so both ni awak akan tengok macam mana nak kira dia melalui uh, next example supaya awak lebih faham lah. Alright, okay next adalah table 613. Okay, table 613 ni basically they show the standard sieve size. Okay, di mana sieve size ni biasanya kalau awak tengok, uh, awak pernah buat sebelum ni, kalau dalam lab uh, sieve analysis, lab geotech, sieve analysis untuk dapatkan size distribution analysis. Okay, so dalam lab geotech tu biasa ada awak ada buat lah. In order kita nak dapatkan in term of nak sieve dari bentuk dari uh, largest uh, sieve number kepada the smallest sieve number. Alright. And then uh, table ni biasanya kalau awak tengok dia bagi dalam shift number dan juga size opening dia. Okay, dia ni bersambung. This one, dia bersambung dengan this one. So, shift number shift number dia daripada besar kepada yang kecil. Tapi, size opening ni daripada yang kecil kepada yang besar. So, what, uh, kalau awak tengok shift number dia yang besar, dia punya size opening dia adalah uh, paling kecil. Kalau shift number dia paling kecil, dia punya size opening dia adalah besar. Alright. So, dia terbaliklah gerakkan dia. Okay. Alright. So, next slide adalah uh, in term of dia nak tunjuk uh, relationship between effective size dengan uniformity coefficient. Alright. So, uh, daripada relationship tu awak akan tengok uh, untuk dapatkan nilai uh, effective size ni. Ini adalah equation yang kita boleh gunakan. Okay. Tetapi... Uh, apa bila menggunakan graf lebih mudah kita akan refer kepada uh, apa percentage yang ke-10 iaitu P10 untuk uh, uniformity coefficient ini adalah equation dia okey tapi bila melalui graf dia hanya melibatkan ratio P60 over P10 okey and both ni kalau dia bagi dalam bentuk equation pun dia akan bagi dalam soalan lah kalau dalam test ataupun dalam final okey and then uh, Contoh dia bagi ni adalah for silica sand. Okay, di mana E supposed to be in between 0.35 to 0.55 mm. Di mana maximum size dia adalah tak lebih daripada 1 mm. 
Alright. And uh, dia dalam bentuk, uh, dia punya unit adalah uh, unit length. Okay. Uniformity coefficient biasanya dimensionless. Okay. Which dia punya range would be 1.3 uh, to 1.7. Okay. Okay. Alright. Ni pun daripada sini pun ada soalan. Okay. Kalau awak tengok. Uh, the soalan yang diberi ni What happen if these calculated values Are not within the suggested range Okay So instead of saya yang jawab soalan uh, soalan ni Kita akan discuss Ataupun awak akan jawab dulu Dalam I discuss uh, Supaya sama-sama boleh bagi pendapat masing-masing Right Okay Now we look on the first example Untuk dapatkan nilai uh, value E Dan juga value untuk U Right So, example ni, uh, example 618, okay, uh, is the size frequency by the weight and by the count of the sample of sand, okay. You have to identify the effective size and also the uniformity coefficient. Alright, so kalau awak tengok table ni, dia bagi dalam bentuk shift number dan juga dia bagi in term of stock sand dalam cumulative mass Uh, percentage spacing okay. Di mana dia bagi awak dalam bentuk shift number Tapi dia tak bagi awak in term of shift opening okay. So since dia tak bagi dalam bentuk shift opening Awak kena refer table 6.13 tadi tu Untuk dapatkan dia punya, uh, dia punya shift opening Supaya awak dapat plot this graph okay. So awak kena refer this table Okay, relatekan dengan with this table untuk awak pelakkan this graph. Okay, so this graph dia menggunakan log graph paper. Okay, since uh, tak ada log graph paper uh, sekarang. Okay, so uh, apa yang awak perlu buat adalah awak boleh dapatkan log graph paper tu uh, Google online, print out and then try to uh, draw the straight line ataupun best fit line. Okay, uh, berdasarkan value ni. Okay, and kalau awak tengok daripada, so, uh, daripada soalan tu untuk dapatkan nilai uh, E adalah melalui P10. Okay, so P10 ni adalah bahagian ni. Okay, so P10 tarik ni drag P10. Awak akan dapat value untuk P10 lebih kurang 0.3 mm. This one kat bahagian sini. Okay, bahagian sini. Okay, P10. Alright, and then untuk dapatkan dia punya uh, uniformity coefficient yang this one, okay, uh, dia punya equation adalah P60 over P10. So, ratio dia awak akan dapat uh, this graph, okay, awak dapat dah P10. So, untuk dapatkan P60, awak dapat kat bahagian sini. Okay, awak akan dapat U dia adalah 2.8. So soalan ni uh, is a very straightforward question. So uh, you just nak minta awak cari uh, U dan juga nilai E. Alright. Okay. Ada soalan nak tanya? Setakat ni faham? Alright. Next slide is the first discussion. Okay. Ada two questions. Saya akan uh, pay soalan ni dalam I discuss. Kita akan discuss uh, bersama dalam I discuss supaya... Uh, anything that related kepada this question ni Kita boleh solve lah sama-sama Mana tahu masuk dalam test ataupun final nanti Okay Okay next slide Okay next slide adalah uh, Bahagian ataupun chapter Untuk kita design filter system Okay Untuk kira design filter system ni Dia berdasarkan kepada Head loss ataupun pressure drop Okay untuk tentukan head loss dan pressure drop ni ada dua cara. Okey. Satu cara adalah menggunakan Blake Cosney equation, BK equation dan lagi satu cara adalah menggunakan um, this one. Menggunakan Rose equation. Okey, tapi Rose equation ni basically dia kita gunakan bila kita nak buat back, uh, back wash. Okey. Sebab uh, beza dia di antara dengan uh, BK equation adalah dia menggunakan Uh, drag coefficient. Right. Okay. Detail nanti awak boleh tengok daripada buku McKenzie tu lah. Okay. Kita tengok dulu uh, BK equation ni. Contoh dia. Tapi kita tengok dia punya uh, equation dulu. Okay. So ini, ini equation. Okay. First awak tak payah hafal equation ni. Equation ni akan diberi dalam soalan. Okay. Dalam appendix. Yang tidak diberi dalam appendix adalah this part. Okay. This part ni dia tak ada beri dalam appendix. So, 
uh, walaupun dia bagi equation ni awak kena faham each one of this apa orang kata familiar tu apa explanation tu tak diberi so each one of the uh, parameter ataupun dia punya familiar ni awak kena ingat lah dia punya maksud dia step 1 alright so untuk kira head loss h over d ok h adalah head loss in depth of bed D. Maksudnya uh, H over D ni adalah head loss untuk uh, depth of uh, apa filter bed tu sendiri. Okay. Filter bed tu macam mana nak tentukan depth of filter bed tu adalah ini contoh gambar. Okay. Awak tengok kat bahagian sini. Okay. So gambar ni menunjukkan bahawa uh, macam mana kita nak tentukan dia punya filter depth tu adalah uh, gambar, uh, tengok influen masuk daripada bahagian bawah ni. Okay. Influen ni daripada sedimentation tank. Ok, so the sedimentation tank ni dia akan uh, blow air tu masuk ke dalam uh, filtration tank then dia akan keluar di bahagian atas ni macam bentuk shower ni dan dia akan uh, masuk ke dalam perforated uh, media ni sendiri. So, uh, depth of filter bed ni lah adalah ketebalan filter media ni. Ok, dalam filter media ni uh, boleh uh, ada susunan in term of Uh, apa uh, apa uh, small sand, coarse sand, ada gravel, ada uh, charcoal, terpulang lah dia nak tak in term of filter media what, are, what type of filter media yang dia nak susun kat dalam uh, uh, apa orang kata dalam filtration system tu tapi basically biasanya uh, ada gravel kat dalam tu okay? so dia akan uh, filter kat dalam media ni so air yang bersih ni dia akan turun ke bawah dan dia akan keluar melalui effluent, filter effluent kat sini. Dan dia akan pergi ke bahagian disinfection process. Alright. So, itu adalah menunjukkan depth of filter bed tu sendiri. Okay. And then dia bagi uh, G. Okay, G adalah gravitational acceleration. And then ada A over V ataupun SV. So, dalam soalan kadang-kadang dia tulis A over V ataupun dalam soalan kadang-kadang dia tulis SV. Okay, which is maksud dia adalah grain surface area per unit grain volume. Okay, so kalau dia bagi dalam bentuk AV, uh, awak kena kira A tu apa, V tu apa. Tapi biasanya dia, uh, awak boleh dapatkan dalam bentuk SV tu sendiri. Okay, uh, next slide nanti dia tunjuk macam mana uh, nak identify SV tu. Ada equation dia berdasarkan uh, bentuk grain. Uh, grain tu sendiri ok and then ada viscosity ok viscosity ada dia punya density of fluid and then ada kz kz ni adalah unit cosine constant ok cosine, cosine constant ni biasanya uh, ada uh, dalam soalan dia mention 5 tapi kalau dia tak bagi dalam soalan awak kena ingat So maksudnya untuk KZ ni constant, constant ni constant ni adalah 5. Okay. So and then V velocity of applied water ataupun dia punya V naught loading rate dia. And then centric ni adalah uh, bed poros, uh, porosity. Okay. So setiap satu ni awak kena hafal lah apa maksud dia supaya dalam test atau final kalau keluar equation ni ataupun kalau kena design filter system menggunakan BK equation. Ini yang awak, equation yang awak akan refer. Alright. Okay, now uh, we look on the next slide. Okay, next slide ni yang saya mention tadi. Kalau dia disebut dalam soalan, size of grain tu bentuk sphere ataupun irregular uh, grain. Okay, kalau bentuk sphere, biasanya SV tu equation dia adalah 6 over D. Okay, diameter. Kalau dalam bentuk irregular grain, SV tu Persamaan 6 over sphericity darabkan dengan equivalent diameter. Okay. So, equivalent diameter ni adalah grain diameter lah. Alright. So, biasanya kalau dalam soalan tu dia mention uh, sphere, oh, ini equation SV dia awak. Tapi kalau dalam bentuk irregular, ini dia punya equation. Tapi kalau soalan tu dia tak beri, biasanya kita akan assume letakkan dia sebagai irregular grain. Ada soalan setakat ni? Alright. So, table 6.14. 6.14. Okay, basically dia tunjuk kepada common filter media. Okay, common filter media untuk granular 
uh, bed filter. Dia guna gravel size. Okay. Di mana dia bagi silica sand dengan anthracite coal. Okay. Kalau dalam soalan dia tak mention both ni. Okay. Kita akan ambil dia sebagai silica sand. Tapi biasa table ni dia akan bagi dalam test ataupun dalam final. Sebab untuk awak dapatkan grand density, dapatkan dia punya bed porosity dan dapatkan value untuk sephericity. Tapi for the next example, okay, bed porosity dengan sephericity dia dah mention siap-siap. So awak tak perlu lah refer table ni. Tapi kalau tak dia akan bagi table ni. Alright. Okay now we look on the first uh, example on how to calculate the filter system okay so uh, in this example okay dia bagi uh, dia suruh kira head loss tapi dia bagi in term of dia punya diameter ataupun uh, diameter ataupun depth of uh, apa uh, filter tu adalah kosong sorry bukan diameter sorry dia punya depth okay depth of filter tu adalah 0.3 meter alright and dengan loading rate dia, dia bagi v dia 9.8 meter per hour. Okay. Dia bagi temperature of uh, water tu adalah 20 degree. So, bila dia dah bagi dah temperature ni, awak kena dapatkan dia punya uh, dynamic viscosity dan juga awak kena dapatkan uh, dia punya density of water. Okay. And then, dia kata using the BK equation. Uh, dia siap-siap bagilah kat awak untuk suruh awak calculate menggunakan BK equation. Alright, daripada table 614, okay. So, dia tak, uh, dia dah, uh, kiranya awak tak perlu refer table ni, tapi dia mention lah, siap-siap porosity dia 0.42 dan juga sephericity dia 0.75. Okay, daripada soalan ni, uh, dia suruh awak kira head loss. Alright. Okay, so the first thing adalah, Uh, by assuming ataupun correcting for irregular grain so awak dapatkan dia punya SV ataupun dia punya grain surface area uh, SV dia menggunakan equation 6 over uh, sephericity uh, darab dengan equivalent uh, diameter ok so awak dapat 6 over 0.75 Uh, equivalent diameter di mana awak akan expresskan dia tinggalkan dia dalam bentuk equivalent diameter alright and then next awak akan tengok kepada uh, viscosity dia ok disebabkan awak dah dapat temperature tu so awak kena refer appendix A kalau dalam soalan ni sebut appendix A dia boleh jadi appendix 3 terpulang tapi as long as awak refer table yang diberi untuk dapatkan viscosity untuk dapatkan dia punya density of water Dah okey. Tak kisahlah appendix apa yang dia letak kat dalam soalan tu. Alright. Dan uh, dia kata assuming cosine constant adalah 5. Sebab dia tak bagi dalam soalan. So awak kena hafal lah. Cosine constant adalah 5. Awak kena tengok pula conversion untuk v awak daripada meter per hour kepada meter per second. Alright. So first awak kena kira dia punya uh, SV dia. Okay, lepas tu dapatkan dia punya density of water, dapatkan viscosity, assume cosine constant dia adalah 5 dan juga v convert v kepada meter per hour kepada meter per second. Alright, dan bahagian satu bahagian. And then masukkan dalam equation head loss. Okay, so equation head loss yang panjang berjela this one. Okay, awak masukkan value yang awak dah ada semua, dah dapat. Dan awak akan simplifikan dia uh, di dalam bentuk H over depth. Okay. Uh, untuk dan awak tinggalkan dia dalam bentuk uh, equivalent diameter. Alright. And next kita tengok kepada next slide. Awak kena come out dengan with this table. Okay. Kena keluarkan table ni lah. Uh, daripada table ni dia relate kepada this graph. Okay. Kejap eh. Dia akan relate kepada Okay, dia, dia akan relate kepada this graph Okay, so kalau awak tengok uh, Dalam table ni, dia, uh, dia punya kolom tu terbagi pada size, diameter, H of a depth Layer depth dan juga dia punya head loss Okay, untuk size tu Okay, kalau awak tengok size tu dia pilih D10, D30 Uh, D50, D70 and D90 Itu adalah diameter size dia 
Okay, dia pilih. So, terpulang awak nak tentukan uh, size ni adalah daripada this, uh, this graph lah. Okay, dia dapatkan uh, dalam range 100 tu. So, awak boleh dapat juga dalam bentuk in term of uh, D20, D40, D60, D80, D100. Okay, dia berdasarkan in term of, dia, uh, dia, dia in term of dia, daripada graph tu sendiri. Okay, next column adalah diameter of the grain. Okay, diameter of the grain di mana, uh, apa, uh, bila contohnya D10 ni, Okay, D10, awak lukiskan, uh, dapatkan P10. D10 tu adalah P10. Okay, this one P30, P50, P70 and P90. Okay, awak pelakkan dekat uh, graf ni. Contohnya dah ada P10 ni. Awak dapat dia punya diameter dia adalah 0.3. Okay, sama juga next yang lain pun juga. Okay, so kalau awak uh, dapat in term of diameter daripada graf ni sendiri. Okay, and then daripada situ uh, untuk H over D ni, okay, D tu as uh, as equivalent uh, diameter, okay. Untuk H over D untuk uh, 4.5 ni adalah uh, melalui, okay. H over D ni awak dapat awak masukkan diameter ni ke dalam this equation, okay, yang simplified. Sorry. Yang simplified BK equation ni masukkan dalam ni. Okay. Dah dapat dia punya uh, diameter. Masukkan diameter. So awak akan dapat H over D. So that's why awak akan dapat the first uh, row ni adalah 4.5. Alright. And then untuk the layer depth ni. Okay. The layer depth ni adalah uh, kalau awak tengok soalan ni adalah sama. 0.06. Di mana dia berdasarkan depth yang uh, so, daripada soalan so daripada soalan kan dia mention uh, dia punya depth ni adalah okay, eh, dia punya depth of bed tu adalah 0.3 so since dia punya size of grain ni uh, dia pilih 5 so 0.3 bahagi dengan 5 that's why awak dapat 0.06 by setiap layer depth alright So, uh, for the next column, H ni, H loss ni, awak akan dapat di mana uh, 4.5, okay, untuk for the first row ni, 4.5, awak kena darat dengan 0.06, so awak akan dapat 0.27. Okay, awak kira untuk semua uh, apa uh, sizes, okay, untuk semua uh, apa kata green size ni, totalkan awak akan dapat 0.45 meter for the Total head loss. Alright. So, uh, itu sahaja yang awak kena kira. So, untuk dapatkan uh, total head loss ni, uh, dia kena berdasarkan, uh, kena relatekan jugalah dengan uh, green size analysis graph uh, log paper ni. Okay. So, settle satu uh, contoh filter system macam nak awak nak create filter system head loss dia melalui BK equation. So this one adalah discussion kedua. So saya akan masukkan juga dalam I discuss. So uh, uh, selepas awak dah uh, tengok video ni saya nak awak pergi ke island. Okay and then uh, discuss uh, among sesama kawan awak. Okay awak boleh lah tanya kat dalam group ke discuss dalam group lepas tu Oh, uh, salin balik uh, jawapan awak masukkan dalam jawab semula dalam I discuss alright ok and ini adalah menggunakan Rose equation so untuk Rose equation berbeza dengan uh, BK equation dia melibatkan uh, drag coefficient so detail untuk Rose coefficient Rose uh, equation ni macam mana nak guna awak boleh refer daripada buku McKenzie lah saya hanya bagi satu contoh ok tapi kalau ada soalan awak boleh tanya semula. Okay. So that's all on uh, filtration process. Okay. Filtration tank. Untuk next topic kita akan tengok kepada disinfection process. Terima kasih. Assalamualaikum.